நிலைத்தலம் நிறைகனே அப்பமொட வல்புரி கப்பிய கரிமுகன் அடிபேணி தொடங்குவான் கைமேர் கழிவடைத்து கருணை மலை பொழிந்து மைவார் குளர்கன்னி மனம்போர் கவிகுதித்து நெய் வாசகமாக நிறைந்த சபை மணக்க செய்வாயே என்னை சீராட்டும் செந்தமிழே ஒல்கா பெரும்புகளை உன்னால் யான் பெற்று வர உனக்கு நல்ல மகன் வணக்கம் கால பேரேட்டில் கணக்கில்லாத பெருமைகளை உள்வாங்கி ஓங்கி உயர்ந்து நிற்கிற நகரம் ஆவினன்குடி என்னும் பழனி கத்துப்பாட்டினுடைய முதல் பாட்டு திருமுருகாற்று படை பிறந்த இடம் இந்த பழனி உலகம் உவப்ப வலன் ஏர்பு திரி தரு என்று சாகா வரம்பற்ற சங்க இலக்கியத்தில் ஆற்றுப்படைக்கு அகரம் தீட்டுகிறான் நக்கீரப்பெருமா நெற்றிக்கண்ணை காட்டினாலும் குற்றம் குற்றம் என்று கண்ணதர் பெருங்கடவுளோடு அறைகுவில் விட்டு ஆற்றுப்படை இலக்கியத்தை தமிழ் இலக்கிய மரபில் தொடங்கி வைத்தவர் நக்கீரர் தொன்மையும் கோன்மையும் மேன்மையும் நன்மையும் வன்மையும் திண்மையும் ஒன்றாக கலந்து நிற்கிற ஊர் பழனி அருணகிரிநாதருடைய சந்த திருப்புகள் விளைந்த இடம் பழனி மரணத்தை வென்ற மகா சித்தர் போகர் வாழ்ந்த திருவிடம் இந்த பழனி பழனிக்கு வந்தால் மலையின் உச்சியில் கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து ஆவினன்குடி பெருமானை கண்மூடி தியானித்து இந்த காற்றை வாங்கினால் காசினியில் மருந்து வாங்காமல் வாழலாம் என்பது தமிழ்நாட்டு மக்களினுடைய நம்பிக்கை பழனிக்கு வந்துவிட்டாலே நல்ல தமிழை நாலு திசையும் பரப்புகிற என்னை போன்றவர்களுக்கு ஒரு குற்றால குதூகலம் எங்களோடு வந்துவிடுகிறது விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை முன்னிட்டு வேந்தர் தொலைக்காட்சி வடிவமைக்கின்ற பட்டிமன்றத்தில் தமிழ்நாட்டினுடைய பழமையான நகரம் பழனியில் உங்களை சந்திப்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இந்த பிறலரும் பேற்றை எனக்கு உருவாக்கி தந்திருக்கின்ற வேந்தர் தொலைக்காட்சி நிர்வாகிகளை தலையால் வணங்குகிறேன் தமிழால் ஆராதிக்கின்றேன் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா மக்களின் விழாவாக இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் மலர்ந்திருக்கிறது இதை சில ஆசாரக்கள்ளர்கள் தங்கள் அரசியல் ஆதாயத்திற்கு பயன்படுத்த கருதினாலும் ஆனால் ஏழை மக்களின் இறைவனாக இன்னும் கண்ணுக்கு தெரிகிறவர் விநாயகர் தான் விநாயகர் தான் உலகத்தினுடைய முதல் எழுத்தாளர் வியாசர் சொல்ல சொல்ல நான் சொல்லுகிற வேகத்தில் உன்னால் எழுத முடியுமா என்று வியாசர் விநாயகரிடத்திலே கேட்டார் நீ எந்த வேகத்தில் சொன்னாலும் நான் எழுதுகிறேன் என்று வியாச பகவான் சொல்ல சொல்ல மாபாரதம் என்கிற இதிகாச கதையை எழுதியவர் விநாயகர் தான் தன்னுடைய யானை கொம்பை ஒடித்து எழுதினார் முதல் எழுத்தாளர் ஆகவே விநாயகர் சதுர்த்தி பெருவிழாவில் வேந்தர் தொலைக்காட்சி முன்னெடுக்கின்ற இந்த மகத்தான நிகழ்வில் விநாயகர் சதுர்த்தியை அனுஷ்டிக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்துக்களை காணிக்கையாக்கி இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை முன்னிட்டு உலகத்தில் எல்லோருடைய கண்ணுக்கும் காதுக்கும் தெரிகின்ற வேந்தர் தொலைக்காட்சி ஒரு அற்புதமான தலைப்பை அணி செய்வதற்கு எனக்கு ஆணையிட்டிருக்கின்றது வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் மனநிம்மதியும் கைகூடுவதற்கு தேவை சொத்து பத்தா சொந்த பந்தமா என்று ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு சொத்து பத்துகளை தேடுவதற்கான போராட்டமே வாழ்க்கை ஆகிவிட்டது சொந்த பந்தங்களை பற்றி கவலைப்படுவருடைய எண்ணிக்கை இன்றைக்கு மிக குறைந்து விட்டது வாழ்க்கைக்கான தேவைகள் அதிகமாகி இருக்கிறது எக்ஸப்டேஷன் எதிர்பார்ப்பு அதிகமாகி இருக்கிறது என்னுடைய தங்கை தன்னுடைய வீட்டில் ஒரு மேல் மாடியை கட்டி எழுப்பினாள் கூப்பிட வேண்டிய தேவை இல்லை வீடு கட்டுகிறேன் என்கிற விவரம் எனக்கு தெரியும் 
ஆனால் அதற்கு ஒரு தேதி குறித்து விட்டு இந்த நாளில் நீ ஃப்ரீயாக இருக்கிறியா அப்படின்னு கேட்குறார் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஏன் இல்லை வீடு அன்னைக்கு திறக்கணும் நீ வரணும் அப்படின்னா அவன் என்னுடைய தங்கை உரிமையுள்ள ஒரே தங்கை தான் கட்டுகிற வீட்டினுடைய மேல் மாடியை திறப்பதற்கு நாடறிந்த தன்னுடைய அண்ணன் நாஞ்சில் சம்பத்தை அழைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறாள் என்றால் அந்த ஆசையில் சொத்து பத்தும் இருக்கிறது சொந்த பந்தமும் இருக்கிறது அண்ணன் என்கிற சொந்த பந்தம் ஒரு பக்கம் அண்ணன் வந்தாலும் வருவான் சும்மா வரமாட்டான் என்ற அவருடைய நம்பிக்கை ஒரு பக்கம் நானும் கேட்டேன் உனக்கு என்ன வேண்டும் உன்னுடைய வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கிறது உன்னுடைய வீட்டில் தொலைக்காட்சி இருக்கிறது உன்னுடைய வீட்டில் ஏசி இருக்கிறது ஒரு குறைந்தபட்சம் எல்லா தேவைகளை நிறைவேற்றக்கூடிய அளவுக்கு அத்தான் சம்பாதிக்கிறார் உனக்கு ஏதாவது வேண்டுமா என்று நான் கேட்டேன் என்னுடைய தங்கை சொன்னாள் நீ சென்னைக்கு போனால் காஞ்சிபுரம் பச்சைப்பாவுக்கு சென்று நான் ஒரு டிசைன் அனுப்புகிறேன் அந்த பட்டு சேலை எனக்கு வாங்கி கொண்டு வா என்றார் என்னுடைய தொலைபேசியில் இந்த பட்டு சேலோட டிசைனை எனக்கு அனுப்பினாள் நான் இப்படியும் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் பதினையாயிரம் ரூபாய் இருக்கும் என்று கருதினேன் காஞ்சிபுரத்திற்கு போன பிறகு தான் தெரிகிறது கடன்காரன் ஆக போகிறேன்கிற விவரம் அந்த பட்டு சேலையினுடைய மதிப்பு முப்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் அவளுடைய வீடு ஒரு மாடி திறப்பு விழாவிற்கு என்னை அழைத்த பொழுது அந்த பட்டு சேலை நான் காஞ்சிபுரத்துக்கு சென்று வாங்கி என் தங்கைக்கு கொடுத்து அதை அவள் பெற்று கொண்ட பொழுது அவள் கண்ணில் இருந்து வந்த கண்ணீர் அந்த கண்ணீருக்கு எடை இல்லை விலை இல்லை அவள் அடைந்த ஆனந்தத்தை வர்ணிப்பதற்கு நான் கற்ற தமிழில் எனக்கு வார்த்தைகள் கிடைக்கவில்லை இந்த பட்டு சேலை எடுத்துத்தான் நாளைக்கு ஒரு கல்யாணத்திற்கு போக வேண்டும் என்கிற கட்டாயத்தில் அவள் இல்லாவிட்டாலும் அவள் தன்னுடைய உறவுகளுக்கும் தன்னுடைய கணவனுடைய சொந்தங்களுக்கெல்லாம் என் அண்ணன் வாங்கி வந்த பட்டு சேலை அண்ணன் வாங்கி வந்த பட்டு சேலை என்று ஒரு மாத காலம் பட்டு சேலையை பற்றியே ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் முழுக்க ஆண்டாளை மறந்து விட்டார்கள் என் தங்கையின் பட்டு சேலை எங்கே பேசுகிறது ஆகவே சொத்தும் பத்தும் சொந்தம் பந்தம் என்பது ஒரு வானமும் சிறகும் மாதிரி ஒன்றை ஒன்று இசைந்தது சொத்து பத்து இல்லாமல் இந்த நாட்டில் வாழ முடியாது இப்பொழுது கார்பரேட்டு சாமியார்கள் கூட தனி விமானத்தில் பிறக்கிறான் ஆகவே இந்த நாட்டினுடைய உறவை படம் தீர்மானிக்கிறது பணம் தீர்மானிச்சா இன்றைக்கு தான் காலையில் தனுஷ்கோடியில் வந்து இறங்கினார்கள் ஏழு பேர் எப்படி வந்தார்கள் சொத்து பத்தை எல்லாம் விட்டு விட்டு வந்தார்கள் உயிருக்கும் உடமைக்கும் ஒரு உத்தரவாதம் இந்த தமிழ்நாட்டில் கிடைத்தால் போதும் என்று அலைமேவும் கடலில் எதிர்நீச்சல் போட்டு ஒரு குடும்பம் வந்தது எதை தீர்மானிப்பது மகிழ்ச்சியையும் மன நிம்மதியையும் சொத்து பத்தா சொந்த பந்தமா என்றொரு விவாதம் இப்பொழுது விவாதம் ஆரம்பமாகிறது மகிழ்ச்சியும் மன நிறைவும் தருவது சொத்து சுகமே என்று பேசுவதற்கு நாடெல்லாம் பலம் பெறுகிற நகைச்சுவை வானம்பாடி பச்சை துண்டுக்கு நாராயணசாமி நாயுடுக்கு பிறகு மரியாதை தந்த மஞ்சநாதன் பேச வருகிறார் வட்ட வட்ட புள்ளாரா வாழைக்காயும் புள்ளாரா முழங்காள் தண்ணியிலே முதங்கரிய புள்ளாரா சின்ன சின்ன புள்ளாரா திருவாத்தாம் புள்ளாரா கெண்டக்காளு தண்ணியிலே கடக்கரிய புள்ளாரா பூவே பூவு என்று வேந்தர் தொலைக்காட்சி உலகமெங்கும் இருக்கக்கூடிய ரசிக பெருமக்கள் அல்லாதத்துக்கு விநாயக சதுர்த்தி வாழ்த்துக்களை சொல்வது உங்கள் கொங்கு மஞ்சுநாதன் என்று சொல்லி நடுபரவர்களே நாம் எங்கே வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறோம்னா திராவங்குடியில் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் எல்லாம் மலைக்கு மேலே போவாங்க முருகனை பார்க்கறக்கு ஆனால் அந்த மனுஷன் கீழே இருக்கிறியா இது யாருக்கும் தெரியறது இல்லை அப்படி திரு ஆவின் குடிவாள் தமிழ் ரசிக பெருமக்களுக்கு இனி விநாயக சதுர்த்தி வாழ்த்துக்களை சொல்லிங்க எல்லாரும் எளிமையாக போய் பார்க்கக்கூடிய ஒரு கடவுளாக இருக்கக்கூடிய விநாயக சதுர்த்தி அன்னைக்கு நல்ல தலைப்பு கொடுத்துருக்குறீங்க முதல் பண்டமாக்கிமா பாக்கியசாலிக்கு பொண்டு வாக்கியமா புண்ணியசாலிக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஐம்பதாயிரம் போட்டு மாடு வாங்கினால் கறக்கிறவனுக்கு தான் கறக்கு அஞ்சு லட்சம் போட்டு கண்ணால் மூச்சால் பொண்டாட்டி பொழைக்கிறவங்கிட்ட தான் பொழைப்பா அந்த வடிய இன்னைக்கு நல்ல தலைப்பு 
மகிழ்ச்சியும் மன நிறைவும் கொடுக்கறது சொத்து பத்து தான் பேச வந்திருக்கிறோம்ங்க ஏன் நடுவர் அவர்களே சொந்த பந்தம்னு மூணு பேர் பேச வந்திருக்கிறாங்களே பட்டிமன்றம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் முருகம் பாடத்தையும் அவசர டப்பா ஒன்னையும் கொடுத்தா மூணு பேர் வாங்கிட்டு போவாங்களா வாங்கிட்டு போவீங்க நீ கண்ணால முடியாத ஆள் நீ வாங்கிட்டு போவ கண்ணால முச்ச சோதி வாங்கிட்டு போன புருஷன் வீட்டுக்கு விடுவானா எங்க போய் பேசிட்டு வந்த நான் பழனி போய் பேசிட்டு வந்த வேந்த டிவிக்கு பணம் எம்ட்டு கொடுத்தாங்க பணம் எங்க கொடுத்தாங்க பஞ்சாமரம் தான் கொடுத்தாங்க வீட்டுக்கு விடுவாங்களா விடமாட்டாங்க அது வேற முதல்ல இருக்கிற அன்னலட்சுமி அவர்கள் சேர்ல கோர சொன்ன சேர் ஊற கோந்துருக்குது சும்மாவா வந்தது பேசிட்டு மண்ணளி வாயில் போடுற மாதிரி பொக்கிலின் மண்ணளி போடுற மாதிரி என்னார் திங்க வேண்டியது அரைக்க வேண்டியது அதுக்கெல்லாம் எவன் காசு சம்பாரிச்சு வச்சிருக்கிறேன் இன்னைக்கு காசு கிரிக்கிற மதிப்பு ஆருக்கும் இருக்குது நடுவர் அவர்களே குழந்தை தாளாட்டும் போது கூட என்ன சொல்லி தாளாட்டுறாங்க மாமேந்திருவாயா எங்க அண்ணே உனக்கும் முத்து சாரம் வாங்கி உனக்கு முத்து சாரம் வாங்கி எங்க அண்ணே உனக்கு தங்கத்தால் தொட்டி கட்டி இன்னைக்கு தங்கத்து தொட்டிலே எங்க அண்ணே உனக்கு கமல பூ முச்சாரம்மா மாம முத்து சாரம் வாங்கிட்டு வருவேன் தங்க தொட்டில் கட்டி தருவேன் உனக்கு தாமர பூவில் தாளாட்டுவான்னு சொல்லி ஒரு குழந்தை பாட்டு பாடுறது கூட இன்னைக்கு பொருளை வச்சு தானுக்கு பாடுறாங்க இந்த காலத்தில் எந்த பொண்டாட்டிக்கு பாட்டு பாட தெரியுது என் பொண்டாட்டி எல்லாம் தாளாட்டு பாட சொன்னால் குழந்தை தொட்டில் ஓட்டு பாடுற அருமையாக பாடுற ஆளுங்க அவளாட்டெல்லாம் இந்தியாவில் எவ்வளோ பாட முடியாது குழந்தை போட்டு பாடுவா வார் காதவை தோறத்து பார்த்தா நாற்பது நாய் படுத்து கிடக்குது அல்ல என்ன நாற்பது நாய் படுத்து கிடக்குது அப்படிங்கிற வந்த நாயெல்லாம் சும்மா தான் இருக்குது சொந்த நாய் தான் உள்ளுள்ளுன்னு உழைக்குது அப்படிங்கிற வருமானம் இல்லைன்னா கொடுத்தனம் பண்ண முடியுமா அந்த காலத்தில் எல்லாம் பத்து புள்ள பதினாலு புள்ள இருபது புள்ள இருபத்தி நாலு புள்ள பெத்தா எங்கள் அப்பத்தாலாம் பதினாலு புள்ள பெத்தா நான் கேட்டேங்க தாத்தன் உனக்கு என்னையா வேலை அந்த காலத்துலையுமே அதே தாண்ட வேலை எனக்கு அப்படி நடுவர் அவர்கள் அந்த காலத்துலேயே பத்து புள்ள பதினாலு புள்ளினா புள்ள பக்கிறதுக்கு சேலம் இல்லை அந்த காலத்துலலாம் கிளவி கையை பிடிச்சி பார்த்து சொல்லுவேன் அம்மனி மாசமாக இருக்கிற கோமிரி ஓடி ஆடி வேலை செய்யணும் என்ன வேலை செய்யணும் தனி குடம் தூக்கிட்டு வரணும் அன்னைக்கு எல்லாம் பொம்பளைகளுக்கு பார்த்தா இடுப்பு எட்டு மாதிரி இருக்குமா ஏன் குடத்தை வச்சு வச்சு அப்படி இருக்கு இந்த காலத்து பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் இடுப்பு எட்டெல்லாம் கிடையாது எல்லாம் பதினொன்று தான் மேலிருந்து கீழே வரைக்கும் எல்லாம் ஒரே சைஸாக இருக்குது அன்னைக்கு பார்க்குறேன் பொண்டாட்டி சாக்கெட்டில் இத்த பேரி பப்பு வச்சுருந்தா எதுக்கடி சாக்கெட்டில் பப்புண்ணே பையன் இடுப்புலேருந்து வலிக்கிட்டே போகிற புடிமானத்துக்கு இருக்குது வச்சுருக்கேன் இன்னைக்கு வெளிநாடு அமெரிக்கா வல்லரசுங்கிற ஐரோப்பா வல்லரசுங்கிற எதை வச்சு வல்லரசுங்கிற தங்கமத்தனை சம்பாரிச்சு வச்சுருக்கிறேன் தங்கத்தை வச்சு தானுங்க ஒரு நாட்டினுடைய மதிப்பே இருக்குது அப்போ உலக வரலாற்றிலேயே அதிகமாக லட்ச லட்சமாக சம்பாரிச்சு கொண்டிருந்த இந்தியா இன்னைக்கு கீழே போதுனா அது காரணம் என்னங்க வருமானம் குறைஞ்சி போச்சு ஒத்துமை இல்லாத போச்சு அப்பனும் ஒரு பக்கம் சம்பாதிக்கிறேன் அம்மா ஒரு பக்கம் சம்பாதிக்கிறேன் எத்தனை சம்பாரிச்சால் பத்த மாட்டேங்குதுங்க குடும்பத்தில் காரணம் என்னென்னா செலவு வரவுக்கு மேலே செலவு இன்னைக்கு அதிகமாகி போச்சு ஒரு குழந்தை இன்னைக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் எல்கேஜி யூகேஜிலேருந்து காலேஜ் முடிக்க வரைக்கும் படிக்க வைக்கிற செலவு நீங்கள் ஒரு நோட் போட்டு எழுதி வச்சு பாருங்க குறைஞ்ச பட்சம் இன்னைக்கு மதிப்புக்கு பதினேழு லட்சம் ரூபா செலவு பண்ணாத்தான் அந்த குழந்தை ஒரு டிகிரி வாங்க முடியுது எந்த காலேஜில் பள்ளிக்கூடத்தில் பீஸ் இல்லாத கொண்டு சேர்த்துறாங்க அப்பெல்லாம் கவர்மெண்ட் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தாங்க இப்போ கவர்மெண்ட் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தா பொண்டாட்டி ஒத்துக்குவாளா என்ற பையனை கவர்மெண்ட் பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்துறேன் மானம் கட்டவனை இவனை கல்யாணம் மூச்சும் பாரு என் பொழப்பு இப்படி அம்பலமாச்சு பையனை கொண்டு கவர்மெண்ட் பள்ளிக்கூடத்தில் விடுறோம் சொல்கிறானே இவங்க கூட பொழைக்கிற பொழப்பு தலைமை என்ன அங்கே பொண்டாட்டியார் பொழைக்காட்டி என்ன கவர் போட்டு தொங்குனு ஏன் வாய் திறக்கிறேன் பக்கத்து வீட்டுக்கார நாலாயிரக்கர பூமிக்கார அவன் பையனை கவர்மெண்ட்டில் இல்லாத ப்ரைவேட்டில் அனுப்புகிறேன் நீ பத்து ஏக்கர பண்ணை மச்சிருந்தேன் வெங்காயமாக பண்ணுறது உனக்கு கட்டுறதுக்குலாம் அந்த குத்துக்கலை கட்டிக்கலாம்ங்க பெற்றதாயி சின்ன வயசுலே அப்பனுக்கு தெரியாத அஞ்சு ரூபா கொடுப்ப வாங்கி தின்றுப்போம் அம்மாளுக்கு தெரியாத அப்பன் கொடுப்பேன் அப்பனுக்கு தெரியாத அம்மா கொடுப்பா நடுவர் அவர்களே வாங்கி சாப்பிட்ருப்போம் அப்ப காசு இல்லை நம்ம கிட்ட இன்னைக்கு நான் எல்லாம் ஒரு மா ஒரு ப்ரோக்ராமு கிடக்கு பாஞ்சாயிரம் ரூபா பேமெண்ட் தமிழ்நாட்டில் வாண்டாடு பேச்சாளர் நான் ஒன்று இன்னைக்கு மாதம் முப்பது நாள் ப்ரோக்ராம் போறேன் மாதம் நாலு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறனுங்க ஆனா எனக்கு பெத்த தாய்க்கு என் பொண்டாட்டிக்கு தெரியாத ஒரு ஐநூறு ரூபா காசு கையில் கொடுக்கும் போது ஒவ்வொரு ஆடினுடைய மனதில் வலிக்கு பார்த்தீங்களா வழி அது ஆயிரம் பிரசவ வழி விட கொடுமையான வழி காசுதான் கடவுள் காசுதான் மனிதனுக்கு முக்கியம் சொத்து பத்து தாள் 
மனித வாழ்க்கைக்கு தேவை மகிழ்ச்சியும் மன நிம்மதியும் தருகிறது என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு முறை வேந்தை தொலைக்காட்சி ரசிய பெருமக்களுக்கு விநாயக சதுர்த்தி வாழ்த்துக்களை சொல்கிறேன் வாழ்க விவசாயி வளர்க விவசாயம் ஓங்குகவன் புகழ் நீங்குகவன் வறுமை ஓங்குகவன் ஒற்றுமை என்று நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றிங்கோ வணக்கம் கோய் கருவறையிலிருந்து கல்லறை வரை ஒரு மனிதனுடைய சுக துக்கத்தை சொத்து பொத்துகள் தான் தீர்மானிக்கின்றன சொந்த பந்தங்கள் இல்லை என்று அவருக்கே உரிய கொங்கு தமிழில் மகிழ்ச்சியும் மன நிறைவும் பொங்க பொங்க ஒரு தங்க தொட்டிலில் போட்டு உங்களையும் என்னையும் தாளாட்டியது போல தாளாட்டி விட்டு மஞ்சுநாதன் உட்கார்ந்திருக்கிறார் சிறிது எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறாள் என் தங்கை லால்குடி ஜோதி வருக சொந்த பந்தமே என்று சாதிக்க வருகிறார் ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தனை இந்து நிலம் பிறை போலும் ஏற்றினை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தினை புந்தியில் வைத்து போற்றுகின்றேனே ஆஞ்சவன் தொடங்கிய கொள்கையுடைய சான்றோனாய் வீற்றிருக்கக்கூடிய நடுவர் பெருந்தகைக்கும் ஏற்றமாய் எடிலாய் வாதித்து வாதிட அமர்ந்திருக்கின்ற அறிஞர் பெருமக்களுக்கும் இல்லறத்தை நல்லறமாக நடாத்தி கொண்டிருக்கும் பழனி வாழ் ஆண் சிங்கங்களே பெண் தங்கங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த லால்குடி ஜோதியின் அன்பான வணக்கங்கள் நடுவர் அவர்களே மரியாதைக்குரிய சகோதரர் மஞ்சுநாதன் அவர்கள் பேசும் போது சொன்னார் மற்ற நாடுகள் அமை அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் எல்லாம் பணக்கார நாடு இருக்கு நம்ம நாட்டுல கூட பணக்கார நாடு கிடையாது என்று சொன்னார் ஒத்துக்கொள்கிறேன் இந்தியா பணக்கார நாடு இல்லை ஆனால் எதற்கும் இலக்காரமாய் சொல்லக்கூடிய நாடு இந்தியா கிடையாது வளர்ந்த நாடுகள் வேண்டுமானால் பணத்தினால் கட்டமைக்கப்பட்ட வலிமையான குடும்பங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் நம்முடைய நாட்டில் மட்டும்தான் அன்பினால் கட்டமைக்கப்பட்ட எளிமையான குடும்பங்கள் இருக்கும் போது எப்படி ஐயா சொத்து சுகத்தை பற்றி நான் பேச முடியும் மகாபாரதத்துல யக்ஷன் தேவர்களுக்கு ஒப்பானவன் தன்னுடைய தம்பிமார்கள் எல்லாம் பொய்கையில் மூழ்கி விட்டார்கள் என்று தர்மன் தேடி போவான் எப்படி மீட்டுக் கொண்டிருப்பது என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் வேலையில் யக்ஷன் கேள்வி கேட்டு தர்மன் பதில் சொன்னா உன் தம்பிகள் வருவாங்க பொய்கையில் இருந்து வருவாங்கன்னு யக்ஷன் சொல்றான் பல கேள்விகள் இருக்குது மகாபாரதத்துல மூன்றே மூன்று கேள்விகள் மட்டும் நான் சொல்றேன் ரெண்டு கேள்வி உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி எங்களுக்கு ரெண்டு கேள்வியில முதலாவது கேள்வி என்ன தெரியுமா சொத்து சுகம்னு பேசுறீங்கல்ல முதல் கேள்வி முடிவே இல்லாத நோய் எது தர்மன் பதில் சொல்றான் முடிவே இல்லாத நோய் பேராசை மனிதர்களில் மிக உயர்ந்த குணம் எது அப்படின்னு எக்ஷன் கேட்கும் போது தர்மன் சொன்னான் மனிதர்களுள்ளே மிக உயர்ந்த குணம் மன திருப்தி மட்டும்தான் வேற எதுவும் கிடையாது என்று சொன்னார் என்றால் மகாபாரதத்திலே முடிவு செஞ்சாச்சு எங்களுக்குரிய கேள்வியை சொல்லவா தன்னுடைய தாங்கும் சக்தியினால் பூமியை விட பாரமானது எது என்று கேட்டதற்கு தர்மன் சொன்னான் தாயினுடைய மனது என்று சொன்னான் தாங்குவதற்கு தாய் இருக்கிறாள் ஐயா அந்த சொந்தம் இருக்கிறது எப்படி சொல்ல முடியும் நாம் எட்டயபுரத்து கவிஞன் பாரதி பாண்டிச்சேரியில் இருந்து கடையத்திற்கு இருவரும் வந்த போது பாரதி இழைத்து விட்டான் மேனி கருத்து விட்டது செல்லம்மா பாரதியினுடைய நண்பரிடம் சொல்லுகிறாள் என் கணவர் மேனி கருத்து விட்டது இழைத்து விட்டார் ஏதாவது வருமானம் இருந்தால் பரவாயில்லை என்று அவனை சுமப்பதற்கு தயாராக இருந்தாலே பாரதியின் செல்லம்மா அதனால் தான் கவியரசு கண்ணதாசன் பாடினான் வாசலிலே உன் காலடி ஓசையை கேட்டிருப்பே வந்தவுடன் உன் ஆசை முகத்தை பார்த்திருப்பேன் கண்ணில் நீரை காணாமல் கவலை ஏதும் கூறாமல் என்னை எண்ணி வாழாமல் உனக்கென வாழ்ந்திருப்பேன் எங்கே நீயோ நானும் அங்கே உன்னோடு அதை தானே கொண்டு வந்தே நான் என்னோடு என் பின்னோடு புருஷ எங்க போறானோ அங்கே பைய தூக்கிக்கிட்டு பெண்டாட்டி போவது கிடையாது புருஷன் எங்கெல்லாம் இருக்கிறானோ அங்கெல்லாம் மனைவி மக்களுடைய நினைவு இருக்கிறது இல்லையா அதுதான் சார் மன நிறைவே வேற எதுவும் கிடையாது இல்லையா நீங்க பணம் இருந்தா மட்டும் வாழலாங்கிறீங்க நாங்க பணமே வாழ்க்கையாகாதுன்னு சொல்றோம் எந்த வகையில் பார்த்தாலும் காலத்தின் அருமை கருதி மன நிறைவும் மகிழ்ச்சியும் தருவது சொந்த பந்தமே சொந்த பந்தமே என்று சொல்லி 
வாய்ப்பளித்த அத்துணை நல்லுலங்களுக்கும் தம்பி ராகவேந்தர் அவர்களுக்கும் வேந்தர் தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தங்கை லால்குடி ஜோதி மஞ்சுநாதனை துணிச்சலாக எதிர்கொண்டிருக்கிறார் பெற்ற தாயை விட இந்த நாட்டில் ஒரு உன்னதமான செல்வம் இன்னொன்று இருக்க முடியாது ஜோதி சொன்ன செய்திகளை இந்த மன்றம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளும் என்று சொல்லி இல்லை சொத்து சுகம்தான் என்று சாதிப்பதற்கு ஷார்மிளா பானு வருகிறார் அவரை வணங்கி வரவேற்கிறேன் மைக்கை தட்டும் போதும் கூட செக் செக் என்று பணத்தை வைத்துதான் கூற வேண்டும் தவிர அற்புதமா இருக்கு பிறகுதான் கேட்கிறதா கேட்கிறதா உறவுகளே என்று பின்னாடி வருகிறது என்பதற்காகத்தான் செக் செக் மை கேட்கிறதான்னு கேட்டேன் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் தித்திக்கும் தேன முதாய் திகட்டாத தமிழ முதாய் என்றுமே வழி நடத்துவாய் கண்ணி தமிழே நீ என் அன்னையாய் தமிழுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தை உரித்தாக்கி கொள்கின்றேன் வேந்தர் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அத்துணை பேருக்கும் விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்களை நான் உரித்தாக்கி கொள்கின்றேன் நடுவரவர்களே அருணகிரி பெருமநாதர் அவர்கள் முருகனை தன்னுடைய உள்ளத்தில் வைத்து பாடினார்கள் திருப்புகழ் தோன்றியது இன்றும் நாம் பாடுகின்றோம் போற்றி போல்கின்றோம் இந்த ஷர்மிளா பானு முத்தமிழை மனதில் ஏற்றினால் இன்று இந்த மேடை எனக்காக அமைக்கப்பட்டது என்று கூறுவதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஆஹா என்ன ஒரு பேச்சு ஜோதியக்காவோட பேச்சு அருமையான பேச்சு நடுவரவர்களே ரொம்ப அருமையான பேச்சு நாங்கள் அப்படி பண்ணுறோம் அம்மாவை பார்த்துக்கிறோம் இப்படி பண்ணுறோம் அம்மாவை பார்த்துக்கிறோம் ஐந்து குழந்தைகளை பெற்றாலும் தாய் தாய்தான் அவளுக்கு கை வலித்தாலும் சரி கால் வலித்தாலும் சரி தலை வலித்தாலும் சரி எது வலித்தாலும் ஐந்து குழந்தைகளை பார்க்க வேண்டும் அதே ஐந்து குழந்தைகள் நான்கு வயதில் சண்டை போடுகிறார்கள் அம்மாவும் என்னுடையது அப்பாவும் என்னுடையது என்று அதே குழந்தைகள் நாற்பது வயதில் சண்டையிடுகிறார்கள் அம்மாவும் உன்னுடையது அப்பாவும் உன்னுடையது என்று இது எது இதுதான் சொந்த பந்தங்களா நான் கேட்குறேன் நேற்று தான் ஐநா சபையில் மூணு பேர்த்த கூப்பிட்டு விருது கொடுத்த மாதிரி மூணு பேர் உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க சொந்த பந்தம் தான் வேணும்னு பத்தாயிரம் ரூபா கூகுள் பே பண்ணால் மட்டும்தான் நான் ஸ்டேஜ் ஏறுவேன்னு அன்னலட்சுமி அக்கா சொன்னாங்க ஏழாயிரம் ரூபா கூகுள் பே பண்ணால் மட்டும் நான் ஸ்டேஜ் ஏறுவேன் இல்லை இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க முடிந்த பிறகு வேண்டும் வேண்டும் சொல்லுவார்கள் அதுதான் உங்களுடைய வாதம் எங்களுடைய வாதம் என்னவென்றால் பணம் இருந்தாலும் சரி இல்லாவிட்டாலும் சரி கொடுத்த மேடையில் கொடுத்த மேலையில் ஜொலிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல கொடுத்த மேடை என்பது மக்களை செழிக்க வைக்க வேண்டும் சிந்தனையில் செழிக்க வைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அற்புதம் சார் தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் நடக்கல சார் அக்காக்கு இன்னி முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசாக போகுது இன்னும் எந்த வரணும் வரல கேட்டா செவ்வாய் தோசம் சொல்லிட்டு போறாங்க இப்படி எல்லாம் இருக்கும் போதுதான் நான் வெளிநாட்டுல வந்துட்டேன் இன்னைக்கு ஒரு இளைஞன் கூறுகிறான் இன்று ஒரு இளைஞன் கூறுகிறான் ஒட்டக வேலை இருந்தாலும் சரி ஒட்டலை அடிக்கும் வேலை இருந்தாலும் சரி பாத்ரூம் கழுகுற வேலை இருந்தாலும் சரி உன்னுடைய கால்களை கழுகும் வேலை இருந்தாலும் சரி எனக்கு கொடுங்கள் முதிர் கண்ணிகளாக என் சகோதரிகள் வீட்டில் அமர்வது என் கண்கள் தெரிகிறது எனக்கு கொடுங்கள் அவர்களை எல்லாம் நான் கரைவேற்றும்னு சொல்றானே எதுக்காக சொல்றான் கண்ணிலிருந்து தண்ணி வரக்கு முன்னாடி நீங்க போய் கண் துளைத்து இருந்தால் சொந்த பந்தங்களான நீங்கள் போல் கண் துளைக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த குழந்தைங்க அந்த இளைஞர்கள் போய் பாலைவனத்தில் ஒட்டகத்துக்கு பின்னாடி சுற்றிருப்பாங்களா நினைச்சு பார்க்க வேண்டாமா சார் கண்ணகி கிட்ட இல்லாத பணமா கோவிலன் கிட்ட இல்லாத பணமா ஏதோ ஒரு சொந்த பந்தம் நீங்க சொல்லுவீங்களே மாமா மச்சா உறவுன்னு ஏதோ ஒரு சொந்த பந்தம் அமர்ந்து பேசியிருந்தால் இன்று மதுரையும் எரிந்திருக்கிறாதே கண்ணகியும் அங்கு சிலையாக நின்றிருக்க மாட்டால் காரணம் உங்களுடைய சொந்த பந்தங்கள் என்பதனை மறந்து விடாதீர்கள் இறுதியாக இப்படி சொல்லி முறுக்கின்றேன் ஆண்ட்ராய்டு போனில் உட்கார்ந்து வாழும் காலம் அல்ல நம் காலம் அம்மாவின் மடியில் வாழும் காலம் அந்த அம்மாவின் மடியில் வாழும் காலத்திற்கு கூட இன்று இன்று நாம் எப்படி வாடகை தாய் மூலம் குழந்தையை பெற்றிருக்கிறோம் என்றால் அதற்கு காரணம் ஒட்டும் உறவும் இல்லாத சொந்த பந்தங்கள் தான் என்று கூறி வாழ்த்தையில் அறமும் வாழ்க்கையில் உறவும் பேண வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஷர்மிளா பானு ரசிக்கவும் ருசிக்கவும் பேசுகிறார் ஷர்மிளா பானு ஒரு அழுத்தமான குற்றச்சாட்டை வைத்திருக்கிறார் 
ராமன் காட்டுக்கு போனதும் தசரதன் மாண்டதும் சொந்த பந்தங்களால் அல்லவா என்றொரு குற்றச்சாட்டை ஷர்மிளா பானு ராமாயணத்துக்குள் புகுந்து விளையாடி இருக்கிறார் இதை அன்னலட்சுமி எதிர்கொள்ள முடியுமா வாருங்கள் அன்னலட்சுமி உமிழ் நிறை சுரக்க வைத்த என் நாவால் தமிழ் நிறை சுரக்க வைத்த தமிழ் அன்னையை வணங்கி மதிப்பிற்குரிய நடுவரவர்களையும் பேச்சாளர் பெருமக்களையும் வணங்கி மகிழ்ந்து என் உயிரின் மேலான சொந்தங்களுக்கு விநாயகர் சதுர்த்தி நன்னால் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு நடுவரவர்களே அந்த எதிரணி மூணு பேரும் முதல்ல தலைப்பை புரிஞ்சுக்கோங்க வாழ்க்கைக்கு எது தேவைன்னு கேட்கல மகிழ்ச்சியும் மன நிறைவையும் தருவது சொத்து சுகமா சொந்த பந்தமான்னு கேட்டிருக்கீங்க அத முதல்ல ஷர்மிளா பானு முதல்ல வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து பேசணும் நடுவரவர்களே எதிரணி மூணு பேர் நினைக்கிறது என்ன தெரியுங்களா எல்லாரும் நினைக்கிறது வாழ்க்கைனா அம்பானி மாதிரி லைஃப் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறது அவங்க அன்னலட்சி மாதிரி ஒய்ஃப் இருந்தா போதும் நினைக்கிறதுதான் நாங்க இதுல மஞ்சுநாதன் கேட்கிறாப்ல வாங்கின பணத்தை கொண்டு போய் உங்களுக்கு எல்லாம் பணமே கொடுக்காம பட்டி மன்றம் முடிஞ்சு பஞ்சாமிர்தமும் என்ன முருகன் படமும் கொடுத்தா போதுமான்னு கேட்கறிய நான் கேட்கிறேன் இன்னைக்கு வாங்குற பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தை கொண்டு போய் நீங்க என்ன பழனி பஸ் ஸ்டாண்டை படுத்து கிடக்க போறீங்க கொண்டு போய் மனைவிக்கும் பிள்ளைகளுக்காக தானே கொடுக்க போறீங்க சமுதாயத்தில் அவங்களுக்கு எல்லாம் பேர் என்ன தெரியுங்களா எங்களுக்கு என்ன பேர் தெரியுங்களா அவங்களுக்கு எல்லாம் பண பேய்கள்னு பேரு பணம் பணம் அலைகிறாங்க எங்களுக்கு பேர் என்ன தெரியுங்களா பாச பறவைகள் பாச மலர்கள் நடுவர்களே நடுவரவர்களே விநாயக பெருமான் கூட அம்மையப்பன் தானே உலகம் உலகம் தானே அம்மையப்பன் உறவ சொன்னாரு ஆனா எனக்கு ஒரே ஒரு பழம் கிடைக்கலங்கிறதுக்காக ஆண்டியான் என்ன முருக பெருமானுக்கு கூட அவ்வை புராட்டி என்ன தெரியுமா சொன்னா உறவுதான் முக்கியம் வான்னு சொல்லி உறவு பக்கம் இழுத்தாங்க அறுபது சீனம் கூறுவது தமிழ் அறியாத மஞ்சுவாணி மாறுவது மனம் சேருவது இனம் புரியாத மஞ்சுவாணி ஏறுமையில் ஏறு நடுவரிடம் நாடு ஏறுமையில் ஏறு நடுவரிடம் நாடு இன்முகம் காட்டவாணி ஏற்றுக்கொள்வாய் கூட்டி செல்வேன் வீட்டுக்கு போய் வாணி வீட்டுக்கு போய் வாணி இவங்க வந்து பணம் பெருசு பணம் பெருசு பேசுறது பண பேய்களுக்கு நடுவரவர்களே எனக்கு தெரிஞ்சு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து ராஜபாளையத்துல நாய் வாங்கலாம் ஆனால் பாசத்தால் மட்டும்தான் அது வாழையே ஆட்ட வைக்க முடியும் அரசாங்க உயிரிழப்புகளுக்காக பல லட்சம் ரூபாய் நோட்டுகளை அந்தந்த குடும்பத்துக்கு வாரி கொடுத்தாங்க தன் எட்டு வயது மகனை சுனாமி பேரலையில் இழந்த பொழுது ஒரு தாய்க்கு இரண்டு லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டது இரண்டு லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கப்பட்ட உடனே ஆறு மாதம் கழிச்சு நோட்டுகளைத்திருந்தேன் <laughs> அதில் ஒரு ரூபாய் நோட்டு கூட என்னை அம்மா என்ற அன்போடு அழைக்கவில்லையே என்னை அம்மா என்று அழைப்பதற்கு என் மகன் வந்த பிறகு இந்த ரூபாய் நோட்டுகள் எதுக்கு நீ கேட்டார் நடுவர்களே நாகப்பட்டினத்துல நடந்த சம்பவம் இன்னைக்கு உங்க கிட்ட புது ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு இருக்கு அது ரெண்டா கிழிஞ்சு போற மாதிரி சூழ்நிலையில் இருக்கு அப்பையும் பத்திரமா வச்சிருக்கீங்க அது வச்சிருக்க வச்சிருக்க எட்டா கிழிஞ்சு போச்சு எட்டா கிழிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த பணத்தை நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ரிசர்வ் பேங்க்ல கொண்டு கொடுப்பேன் கொடுப்பீங்க அது என்ன நோட்டு செல்லாத நோட்டு இதுவே தனக்கு பிறந்த குழந்தைக்கு கை காலில் ஏதாவது ஒரு ஊனம் இருந்தால் எங்கேயாவது கொண்டு போய் எந்த பேங்க்லயாவது நம்ம கொண்டு போய் அடகு வைப்போமா நடுவர்களே தனக்கு பிறந்த குழந்தை எனக்கு சிறப்பு வாய்ந்த குழந்தைன்னு தான் ஒவ்வொரு பெத்த தாயின் தகப்பனு வளர்ப்பாங்களே தவிர அந்த சொத்து சுகத்தை காட்டிலும் சொந்த பந்தம் தான் மிகப்பெரிய சிறந்தது நடுவர்களே எங்க மஞ்சுநாதன் ஒவ்வொரு மேடையிலே பாத்தீங்கன்னா அண்ணன்மார் படுகளம்னு பாட்டை பாடுவாரு ஆனால் அந்த அண்ணன்மாரை கூட எழுப்பிடுவதற்காக அருக்காணி தங்கம் என்ற தங்கை பாடலை பாடியே ஒரு உறவை எழுப்ப முடியும் என்று நிரூபித்த வரலாறு இருக்கிறது 
ஏங்க தன்னுடைய கணவன் யமனுக்கிட்ட போனதுக்கு அப்புறம் கூட யமனிடம் இருந்து கூட ஒரு உமன் காப்பாற்ற முடியும்னு சத்தியவான் சாவத்திரி என்கின்ற கதை நமக்கு நிரூபிக்கிறது இதே ஒரு கோடி ரூபாய் ஏதாவது ஒரு உறவை மறுபடியும் மீட்டு கொடுக்க முடியும் என்று சொன்னால் இப்பயே சொல்லுங்க அந்த பக்கம் அணிமாறி பேசி விடுகிறேன் நேயர்களுக்கு சொல்கிறேன் தயவு செய்து சொத்துக்களை வேண்டுமானால் பிரித்து கொள்ளுங்கள் சொந்தங்களை ஒருபோது பிரித்து கொள்ளாதீர்கள் ஆகையால் எங்களுக்கே நீங்கள் தீர்ப்பை வழங்கினால் உங்களுக்கு பாசவலர் என்கின்ற பட்டம் இந்த பழனி மண்ணிலே வழங்கப்படும் அவர்களுக்கு அணிமாறு தீர்ப்பு சொன்னால் நீங்கள் பணப்பட்டியை வாங்கி கொண்டு நீதியவே கைமாற செய்தவர் என்ற அவப்பெயர் உங்களுக்கு வந்துவிடும் என்கின்ற காரணத்தினால் எங்களுக்கே தீர்ப்பினை வழங்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஜெய் சொத்துக்களை பிரித்து கொள்ளலாம் சொந்தங்களை பிரிக்காதீர்கள் முத்தாய்ப்பாக அன்னலட்சுமி சிந்திய வார்த்தைகள் ஆயிரம் லட்சம் வரும் நாகப்பட்டினத்தில் ஆழிப்பேரலையில் காணாமல் போன குழந்தைக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தார்கள் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த குழந்தை மீண்டு வந்ததற்கு பிறகு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தது ஒரு தாயின் நேர்மை என்று நான் கருதி இருந்தேன் அது தாயின் நேர்மை அல்ல அதுதான் தாய்மை என்ற அன்னலட்சுமி எனக்கும் புரிய வைத்திருக்கின்றாள் நன்றி அன்னலட்சுமி சொத்து சுகமே என்று சாதிக்க திருச்சியில் இருந்து அன்னலட்சுமி வந்தால் ஸ்ரீரங்கத்திலிருந்து இன்னொரு கண்ணன் வருவான் வருக பாலும் தெளிதேன் பாகும் பருப்பும் இவை நாளும் கலந்துணக்கு நான் தருவேன் கோலம் செய் துங்க கறிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்கத் தமிழ் மூன்றும் தா என்று எல்லாம் வல்ல விகட சக்கர விநாயகனுடைய பொன்னார் திருவடி கமலங்களை மனமொழி மெய்களால் பற்றி வணங்கி வீடுகள் தோறும் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவினை சீரும் சிறப்புமாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய வேந்தர் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அத்துணை பேருக்கும் விநாயகர் சதுர்த்தியினுடைய வாழ்த்துக்களையும் நல் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் குறிப்பு இல்லாமல் பேசக்கூடாது குறிக்கோள் இல்லாமல் வாழக்கூடாது என்பார்கள் குறிக்கோளோடு தமிழை உலகமெங்கும் பரப்பி கொண்டிருக்கக்கூடிய மரியாதைக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய நடுவர் பிறந்தகை அவர்களே என் அணி மற்றும் எதிரணியை சேர்ந்த இலக்கிய பேச்சாளர்களை உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் அன்பின் வழக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்வதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நடுவர் அவர்களே மகிழ்ச்சியும் மன நிறைவும் தருவது சொந்த பந்தமா சொத்து பத்தா என்பதுதான் தலைப்பு அன்னலட்சுமியும் ஜோதி அக்காவும் என்னமோ உண்மைக்கு புறம்பா பேசுற மாதிரி நீங்க தான் சொத்து பத்து வேண்டாங்கிறீங்கல்ல என்னத்துக்கு உங்க பேரு அன்னலட்சுமி ஜோதி லட்சுமின்னு பேர் வச்சிருக்கீங்க அன்னோன் ஜோதின்னு வைக்க வேண்டியதானே பேர் இங்க வச்சுட்டு வந்து என்ன பீத்தலான பேச்சுங்கிறது தான் நான் கேட்கிறேன் என்ன சொன்னாங்க அம்மையும் நீ அப்பனும் நீ நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை மறந்து விடாதீர்கள் அபிராமி பட்டர் அழகாக பாடினார் தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர்வரியா மனம் தரும் என்று பாடினார் என்று சொன்னால் கல்வி கொடுப்பதற்கே தனத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று அன்னை அபிராமி இடத்தில் வேண்டியவர் அபிராமி பட்டர் என்பதை நீங்கள் மறந்து விடாதீர்கள் கல்விங்கிறது சாதாரண விஷயமா டூ ஜி வந்தது த்ரீ ஜி வந்தது ஃபோர் ஜி வந்தது ஃபைவ் ஜி வந்தது ஆனால் எல்கேஜி சீட்டு வாங்கிறதுக்கு நாங்கள் பணத்தை கையில் வச்சுக்கிட்டு அலையா அலையிறது எங்களுக்கு தான்மா தெரியும் பேரம் பெற்றி பெற்று எடுத்த அன்னலட்சுமிக்கு ஜோதி லட்சுமிக்கு எப்படி தெரியும் நான் கேட்குறேன் ரூபாய் கொட்டி கொடுத்தால் தான் என் கெட்டிக்கார பிள்ளையை சுட்டித்தனமாக மாற்றலாம் என்பதற்கு பணம் தேவைப்படுகிறதே இது சொத்து பத்து வேண்டாமா பத்தாயிரம் ரூபாய் இல்லைங்கிறதுனால தான் நினைச்ச படிப்பை படிக்க முடியாம கிடைச்ச படிப்பை படித்து வீட்டுக்காக தியாகம் செய்யக்கூடிய மாணவனிடத்தில் கேட்டால் தான் சொத்து பத்தினுடைய அருமை தெரியும் என்பதை நீங்கள் மறந்துடாதீங்க நீங்க பாச மலர் பாச பறவைன்னு சொன்னீங்கல்ல மலரை ஒடிச்சு எரிஞ்சிருவாங்க பலரை சிறக பிச்சு பிச்சு எரிஞ்சிருவாங்க நாங்கள் பாச பேய்களாக இருந்தாலும் பாச மலர்ல என்னங்க சொல்லி கேட்டாங்க தங்க கடி ஆரம் வைரமணி ஆரம் தந்து மனம் பேசுவார் போர் தந்து மனம் பேசுவார் மாமன் தங்கை மகளான மங்கை உனக்காக உறவை விலை பேசுவார் உறவை விலை பேசுவார் பாசமலர்ல கூட எங்களோடது தான் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழக்கலாம் சிகிச்சைக்கு பணமின்றி உயிரிழக்க கூடாது என்பதை நாங்கள் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தெரியுங்களா எவ்வளவு அதாவது எங்களுடைய சொந்த பந்தத்துக்கு நீங்க இந்த மதிப்பு மாறுமா மாறாதா அப்படியா அப்படியா நீங்க கேள்வி கேட்டீங்க பணம் இருக்கும் பொழுது ஒரு பெயர் இல்லாத போது ஒரு பெயர் இருக்கிறது என்று சொல்லிக வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி வர வேண்டும் என்றால் பணத்துக்கும் மனுஷனுக்கும் ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்குது அதாவது ஒரு உரையாடல் நடக்குது பணம் சொல்லுது மனுஷனை பார்த்து மகிழ்ச்சிக்கு நான் தான் காரணம் மனுஷன் சாதாரணமாக அதை ஒத்துக்கல பணம் சொல்லுகிறது நான் உன்னுடன் இருந்தால் நீ செல்வந்தன் 
நான் உன்னுடன் இருந்தால் நீ செல்வந்தன் நான் உன்னை விட்டு பிரிந்தால் நீ ஏழை நான் உன்னை விட்டு பிரிந்தால் நீ ஏழை என்னை மற்றவரிடம் நீ கொடுத்தால் உனக்கு பெயர் கொடையாளி என்னை மற்றவரிடம் நீ பெற்றால் உனக்கு பெயர் கடனாளி நீ செலவு செய்தால் நீ ஊதாரி என்னை சேர்த்து வைத்தால் நீ கஞ்சன் இப்படியே பணம் சொல்லிட்டே போவது கடைசியில் சொல்லுது உன்னுடைய நடத்தையையும் உன்னுடைய மகிழ்ச்சியையும் உன்னுடைய மன நிறைவையும் தருவதற்கு என்னை நீ படைத்தாய் உன்னோடு நான் இருந்தால்தான் மன நிறைவும் மகிழ்ச்சியும் கிடைக்கும் என்று பணம் சொல்லி முடிக்கிறது என்று சொன்னால் பணம் என்பது வெறும் தாளாக பார்க்காமல் நாம் வாழ்க்கையில் பிடித்து கொள்ளக்கூடிய சரியான ஒரு உபகரணமாக பயன்படுத்தினால் நாங்கள் எல்லாம் ஒரு வங்கி துறையில் வேலை பார்க்குறேங்க ரொம்ப யதார்த்தமாக மன்னலட்சுமி அக்கா சொல்கிறாங்க பணம் செல்லாதுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு இந்த பணம் ஒரு 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 சில நேரத்தில் இது செல்லாது என்கிற பொழுது ஏடிஎம் வாசலில் கால் கெடுக்க நின்றுட்டு பேங்கில் வேலை பார்க்கக்கூடிய நாங்களே அதை எடுக்கிறதுக்கு போராடி இருந்தோம் அப்படின்னா தயவு செய்து இந்த சூழ்நிலையில் மன மகிழ்ச்சியும் மன நிறைவும் வருவது சொந்த பந்தங்களை விட சொத்து பத்து தான் என்ற நல்லதொரு தீர்ப்பை நீங்கள் நல்குவீர்கள் என்று அவர்களை போல் விரட்டாமல் பணிவன்போடு கேட்டுக்கொண்டு மற்றொரு முறை வேந்தர் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அத்துணை பேருக்கும் அத்தனை பேருக்கும் விநாயகர் சதுர்த்தி நல் வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சிகிச்சை பலனின்றி செத்து போகலாம் ஆனால் சிகிச்சைக்கு பணமின்றி சாகலாமான்னு கேட்டார் கணேஷ் கண்ணா என்னை உலுக்கி எடுத்துருச்சு இன்றைக்கி சிகிச்சைக்கு பணம் இல்லாமல் ஒவ்வொரு நாளும் சிரமம் என்கிற சிலுவையில் அறையப்படுகிற மக்கள் எண்ணச் செலிக்காதவர்கள் ஒரு குழந்தைக்கு முக சிதைவு நோய் ஒரு பக்கம்தான் இருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் இல்லை ஆனால் அந்த குழந்தைக்கான சிகிச்சை மேற்கொள்வதற்கு தாய்க்கும் தந்தைக்கு வசதி இல்லை இதை எப்படியோ தெரிந்து கொண்டார் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் நானே உதவுகிறேன் என்று பத்து மருத்துவர்களை களமிறக்கி தலைநகர் சென்னையின் புகழ்பெற்ற சவிதா மருத்துவமனையில் இந்த கந்த குழந்தை பொலிவோடும் வலிவோடும் இருக்கிற செய்தி எனக்கு வந்தது கண்ணன் பேசிய பொழுது நான் நினைத்து பார்த்தேன் நான் கண்ணனுக்கு ஒன்றை சொல்லுகிறேன் குசேலனிடம் பணம் இல்லை அந்த பாசம் கண்ணனிடத்திலும் குசேலனிடத்தும் இருந்ததால் குசேலன் குபேரன் ஆனான் ஆகவே குபேரன் ஆவதற்கு பணம் மட்டும்தான் காரணமா கடைசியாய் வருகிறான் தம்பி இயக்குனர் ராகவேந்திரன் அன்பும் அறமும் நிறைந்திருக்கிற நடுவர் அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பு வணக்கங்கள் ஒருத்தவங்களுக்கு வணக்கம் சொல்லும் போது கூட அன்பும் அறமும் இருக்கணும் தான் சொல்றோம் ஐம்பது கோடி ரூபாய்க்கு பெரிய மாடி வீடு கட்டி கொண்டிருக்கிற மஞ்சுநாதன் அவர்களே ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு சொகுசு கார் வாங்க திட்டம் போட்டுக் கொண்டிருக்கிற சர்மிளா பானு அவர்களே தன் பிள்ளையை இன்டர்நேஷனல் சிலபஸில் படிக்க வைக்க வேண்டும் என்று இரண்டு கோடி ரூபாயை அக்கௌண்டில் சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிற கணேஷ் கண்ணன் அவர்களே வணக்கம் சொல்ல முடியுமா அன்பும் அறமும் நிறைந்தவர்களே வணக்கம் சொல்றது தாங்க நம்முடைய பண்பாடு என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஐயா ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு இந்த மேடையில அவங்க அணியில மஞ்சுநாதனும் கணேஷ் கண்ணனும் பேசும்போது பாருங்க ரொம்ப மைக்க ஒசத்தி பேசினாங்க அவங்க அணி ஹைட்டான அணி எங்க அணிதான் வெயிட்டான அணி என்ன என்ன பேசுறீங்க கணேஷ் கண்ணன் வந்தாரு எங்க இன்னைக்கு ப்ரீ கேஜிக்கு பீஸ் கட்ட முடியுதா கேட்டு போனாரு அவரு பையனை இன்டர்நேஷனல் சிலபஸ்ல படிக்க வைக்கணும்னு ரெண்டு கோடி ரூபாய் சேர்க்கிறவருக்கு கவலை இருக்கத்தானே செய்யும் ஏங்க சொகுசுக்கு போய் தனியார் பள்ளியில படிக்க வைக்கிறீங்க அரசு பள்ளியில் படிக்க வைப்பத ஏன் கேவலமா நினைக்கிறீங்க கல்வி அமைச்சரே சொல்லி இருக்கிறாரு அரசு பள்ளி வறுமையின் அடையாளம் அல்ல பெருமையின் அடையாளம்னு சொல்லி இருக்கிறாரு மறுக்க முடியுமா அப்புறம் அண்ணன் வந்து சொன்னாரு ஜோதி லட்சுமி அண்ணன் லட்சுமின்னு சொல்லி பேரை வச்சுட்டு லட்சுமி வேண்டாம்னு சொல்றீங்களே அண்ணன் ஜோதி லட்சுமி அண்ணன் லட்சுமின்னு லட்சுமியின் பெயரை வைப்பதற்கு கூட அப்பாவும் அம்மாவும் என்கிற சொந்த பந்தம் தான் அந்த பெயர்களையே வைத்ததுன்னு சொன்னா மகிழ்ச்சியையும் மன நிறைவையும் சொந்த பந்தங்கள் தாங்க தீர்மானிக்குது நான் வந்து இத்தனை ஆயிரம் சம்பாதிக்கிறேன் இத்தனை லட்சம் சேர்த்து வைக்கிறேன் பத்து ஏக்கரா பண்ணையம் பண்றேன் எல்லாம் சரி ஆனா அம்மாவுக்கு பொண்டாட்டிக்கு தெரியாம ஐநூறு ரூபாயா கொடுக்க முடியுதா அப்படின்னு கேட்டாரு 
எங்க பொண்டாட்டிக்கு தெரியாம சிகரெட்டை மறைச்சு வைக்க தெரியுது பாட்டில் மறைச்சு வைக்க தெரியுது வெத்தலை பாக்கு எல்லாத்தையும் மறைச்சு வைக்க தெரியுது பொண்டாட்டிக்கு தெரியாம அம்மாவுக்கும் அக்காவுக்கும் ஐநூறு ஐயாயிரம் கொடுக்க தெரியாதா இல்ல பொண்டாட்டிக்கு தெரியாம ஐநூறு ரூபாய் கொடுக்கறே மஞ்சுனா தான் நீ எல்லாம் ஒரு ஆம்பளையானு கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க ஆமா அப்படியே கேட்கறாங்க வச்சுக்கல பணம் காசு சொத்து பத்தெல்லாம் சேர்த்து வச்சு வெத்தா வாழ்றதை விட கூட்டு குடும்பத்துல கெத்தா வாழ்றது தான் சிறப்புன்னு சொல்லி நாங்க பேசுறோம் பணம் காசு சேர்த்து சொகுசு பங்களாவும் சொகுசு காரும் வாங்கி ஆடம்பரமா வாழ்றது தான் மன நிறைவுன்னு அவங்க பேசுறாங்க அத்தியாவசியத்திற்கு மட்டும் பணம் இருந்தால் போதும் மகிழ்ச்சியும் மனநிறைவும் வந்து சேரும்னு சொல்லி நாங்க பேசுறோம் இயேசுவை போல பரிசுத்தமான மனசு குழந்தைகளுக்கு இருக்கு ஒரு புது கவிஞன் எழுதுனா ஒவ்வொரு முறை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லுகிற போதும் ஒவ்வொரு முறை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லுகிற போதும் கூடவே எடுத்து வந்துகிறாள் உடைந்து போன தன் பொம்மைகளையும் சொல்லி ஒரு கவிஞன் எழுதுனான்னு சொன்னா இன்றைக்கு குழந்தைகளுடைய மனசு தான் பரிசுத்தமா இருக்கு ஆக அந்த குழந்தைகளோட கூட்டு குடும்பமா வாழுகிற போதுதான் மகிழ்ச்சியும் மன நிறைவும் கிடைக்கும் அதான் அழகா ஒரு திரைப்பட பாட்டுல சொன்னா காட்டு குயில் மனசுக்குள்ள பாட்டுக்கென்றும் பஞ்சம் இல்லை பாடத்தான் கவலை தட்டு துள்ளிக்கிட்டு கவலை விட்டு கச்சை கட்டு ஆடத்தான் எல்லோரும் உச்சத்திலே சந்தோஷ தெப்பத்திலே அதில் சொன்னா போடா எல்லாம் விட்டு தள்ளு பழச எல்லாம் விட்டு தள்ளு புதுசா இப்போ பிறந்தோம்னு என்னை பாருடா உள்ள மட்டும் தானே உசுரக்கூடத்தானே என் நண்பன் கேட்டா வாங்கி கண்ணு சொல்லுவே என் நண்பன் போட்ட சோறு நிதமும் தின்னே பாரு நட்பை கூட கற்பை போல என்னுவேன்னு சொல்லி மகிழ்ச்சியாவும் மன நிறைவாவும் வாழ்றதுக்கு சொந்த பந்தம் தாங்க தேவையா இருக்கு ஏன் ஒன்னும் வேண்டாம் ஒரே ஒரு செய்தியை சொல்லி நிறைவு செய்யறேன் இன்னைக்கு இந்த உலகத்துல பிறந்த எல்லா குழந்தைகளையும் ஆளாக்கி பார்க்கணும்னு தான் எல்லா அப்பாவும் அம்மாவும் ஆசைப்படுறாங்க என் பிள்ள டை கட்டி வேலை பார்க்கணுங்கிறதுக்காக நம்முடைய அப்பாவும் அம்மாவும் யாரோ ஒருவரிடத்தில் கை கட்டி வேலை பார்க்கிறார்கள்ங்கிற உண்மை தெரிஞ்சா மகிழ்ச்சியும் மன நிறைவாகவும் நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்கு சொந்த பந்தங்கள் தான் போராடுதுன்னு சொல்லி நீங்கள் பேசணும் ஆனால் என்ன பேசுகிறீங்க ரெண்டாயிரம் ரூபா தாலு ஐநூறு ரூபா நோட்டில் மட்டும்தான் காந்தி தாத்தா சிரிக்கிறாருன்னு பேசுகிறீங்க அந்த நோட்டை பார்த்தா மட்டும் தான் குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் சிரிப்பாங்கன்னு பேசுறீங்க ஆனால் கூட்டு குடும்பத்தில் இருக்கிற உறவுகளோடு சேர்ந்து ஒன்றாக உட்கார்ந்து சிரித்து பேசினால் குடும்பம் அத்தனையும் மகிழும் என்கிற உண்மையை இந்த அரங்கத்தில் இருக்கிற எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற நல்ல செய்தியை சொல்லி மகிழ்ச்சியும் மன நிறைவையும் தருவது ஒரு நாளும் சொத்து சுகமாக இருக்காது நாம் முன்னேற வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிற சொந்த பந்தங்களால் தான் மகிழ்ச்சியையும் மன நிறைவையும் தர முடியும் என்று சொல்லி நல்ல வாய்ப்பை வழங்கிய வேந்தர் தொலைக்காட்சியின் நேயர்களுக்கு விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்துக்களை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் பட்டிமன்றத்தினுடைய விவாதம் முடிந்து விட்டது விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிற நேரத்தில் விரைந்து தீர்ப்பையும் வழங்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நடுவர் பொறுப்பில் இருக்கிற நான் இருக்கிறேன் இறுதி சுற்றில் சொந்த பந்தமே என்று வாதிட்ட என் ஆசை தம்பி இயக்குனர் ராகவேந்திரன் எதிரணியில் உள்ளே ஊடுருவி அவர்களுடைய துப்பாக்கியில் ஏறி வெடித்திருக்கிறார் இதை நல்ல தமிழில் சொல்வதென்றால் பிறரது மேகங்களிலிருந்து இடியை எடுத்து கொள்ளுதல் என்கிற விதியை இன்றைக்கு ராகவேந்திரன் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் தனம் தரும் செல்வம் தரும் ஒரு நாளும் தளர்வறியா இனம் தரும் என்பதோடு நின்று கொண்டார் கண்ணன் ஆனால் அன்பர் என்பவருக்கே என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை கண்ணன் மிஸ் பண்ணினார் கண்ணன் மிஸ் பண்ணியதை காப்பாற்றத்தான் ராகவேந்திரனே அவதாரம் செய்தார் ராகவேந்திர அவதாரமே அதுதான் அதை அழக பிடிச்சிட்டார் இன்னும் அவருக்கு கல்யாணம் ஆகவில்லை ஆனால் கல்யாணம் ஆனால் எப்படி சமாளிப்பது என்று ஒரு புத்தகம் எழுதுகிற அளவுக்கு ராகவேந்திரனுக்கு ஞானம் இருக்கிறது ஆகவே பழனியிலேயே உனக்கு எல்லோரும் பெண் கொடுக்க வாருங்கள் என்று விநாயகர் சதுர்த்தி முன்னிட்டு ஒரு விண்ணப்பத்தை வைத்து ஆறு பேரும் தங்களை தக்க வைத்தார்கள் உங்களை சொக்க வைத்தார்கள் என்னை தீர்ப்பு சொல்ல முடியாமல் சிக்க வைத்தார்கள் ஆகவே தீர்ப்பை அடுத்த விநாயகர் சதுர்த்திக்கு ஒத்தி வைக்கிறேன் என்றால் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கும் எனக்கும் வித்தியாசம் இல்லாமல் போய்விடும் ஆகவே தீர்ப்பை சொல்லி ஆக வேண்டும் ஈட்டுவது சுகமல்ல கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் பெரிய கோடீஸ்வரர் 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் பல பேர் தலைநகர் சென்னையில் சினிமா நட்சத்திரங்களுக்கு வீடு வாங்கி கொடுத்தது அவர் தான் அந்த கலைவாணருக்கு லட்சுமிகாந்தன் வழக்கு வந்து கடன் வந்து கஷ்டம் வந்து சினிமா வாய்ப்புகள் குறைந்து ஒரு தேசாந்திரியாக புறப்பட்டு தன்னுடைய மனைவி மதுரத்தோடு அவ எங்கள் ஊருக்கு வந்துட்டார் நாகர்கோவில் பக்கத்தில் ஒழுகனேசேரிக்கு அவருக்கு அவ்வளவு செல்வாக்கு ஒன்றும் இல்லாத நாஞ்சல் சம்பத்து பட்டிமன்றம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போனாலே நாஞ்சல் சம்பத்து வந்துட்டார்னா என்னை தேடி ஒரு நாற்பது பேர் இன்னைக்கும் வர்றான் வந்தால் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சே வர்றான் கலைவாணர் என்எஸ்கே அவரை தேடி வந்தான் வந்துட்டார் கலைவாணர் வீட்டுக்கு ஒழுகனே சரி வீட்டுக்கு வந்துட்டார்னு அலை அலையாய் அணி அணியாய் மக்கள் வரிசையில் நின்று அவரை தரிசிக்கிறாங்க அதில் ஐயா கண்ணுன்னு ஒரு தான் இப்படின்னு நின்னா கலைவாணருக்கு வீட்டில் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருபத்தஞ்சு வருஷம் வேலை பார்த்தவன் வீட்டு வேலையாளாக ஐயா கண்ணை பார்த்த உடனே கலைவாணர் மனைவி மதுரத்துட்ட சொன்னால் மதுரம் யார் வந்திருக்கு பார்த்தியா அப்படின்னா ஐயா கண்ணை அப்படி நின்றுட்டு எங்கள் ஊர் சம்பிரதாயம் பித்தளை தட்டில் மூணு வெத்தலையை வச்சு ஒரு பாக்கு வச்சு கல்யாண பத்திரிகை கொடுப்பது எங்கள் ஊர் வழக்கம் அது மாதிரி மூணு வெத்தலை ஒரு பாக்கு அதுக்கு மேலே கல்யாண பத்திரிகை வச்சு எஜமா என் மகள் மணிமேகலைக்கு கல்யாணம் எசமா வரணும் வரணும் வந்து வாழ்த்தணும்னு சொல்லி கல்யாண பத்திரிகை கொடுத்துட்டு கண்ணில் கண்ணீர் கலைவாணர் நினச்சார் எஜமான்னு கூப்பிடுறான் அவன் மகள் கல்யாணத்துக்கு எதையோ எதிர்பார்க்குறான் நான் ஏது மற்றவனாக இங்கே வந்திருக்கேங்கிறது அவனுடைய எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே நினச்சிட்டு மதுரத்திட்ட சொன்னார் ஐயா கண்ணுக்கு ஒரு டீ போடு மதுரம்னு சொன்ன உடனே மதுரம் டீ போடுறதுக்கு வீட்டுக்குள்ளே போனா அடுக்கலைக்குள்ளே போனா டீயை போட்டுட்டு கப்பன் சாசரில் எடுத்துட்டு வர்றா ஐயா கண்ணு அவர் டீ போட ஓ போன உடனே அந்த வீட்டில் மிச்சம் இருந்தது வெள்ளியினால் செய்த ஒரு வெத்தலை பெட்டி மட்டும்தான் வேற ஒன்றும் கிடையாது வெள்ளியினால் செய்த வெத்தலை பெட்டி மட்டும்தான் மிச்சம் இருக்கு அவன் கல்யாணத்துக்கு உதவும்னா உதவட்டும்னு சொல்லி மதுரம் டீ போன இடத்துல சட்டு புட்டுன்னு சொல்லி அந்த வெத்தலை பெ வெள் வெத்தி வெள்ளியினால் செய்த வெத்தலை பெட்டி எடுத்து ஐயா கண்ணுட்ட கொடுத்து கொண்டு போன்னு சொன்ன உடனே அவனுக்கு இந்த விவரம் புரிஞ்சு போச்சு மதுரத்தை பக்கத்தில் வச்சுட்டு தர முடியாது மதுரம் கசப்பாகிவிடும் நிலைமையை புரிஞ்சுக்கிட்டான் கொண்டு போயிடுவோம் அப்படின்னு உடனே கொண்டு போயிட்டான் மதுரம் டீயை போட்டுட்டு வந்தாங்க நான் டீ போட்டுட்டேன் என்ன ஐயா கண்ணை காணல யாரோ கூப்பிட்டான்னு போனால் சாயங்காலம் வாரேன்னு சொல்லிட்டு போனான் இன்னி சாயங்காலம் வேறு வர்றானா அவன் எதே எதிர்பார்த்து தான் வந்திருக்கான் நான் டீ வேறு போட்டுட்டேன் அதுக்கு என்ன நமக்கு குடிக்கலான்னு கப்பன் சாஸ்திர டீயை பகிர்ந்து மதுரமும் கலைவாணரும் குடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மதுரம் சொல்லுகிறார் அவன் எதையோ எதிர்பார்த்து வந்திருக்கான் கேட்டிங்களா நம்ம வீட்டில் ஒரு பழைய வெத்தலை பெட்டி இருக்கு வெளியில் செய்தது அதை கொடுக்கணும்னு நான் நினச்சனேன்னு சொன்னா மதுரம் கலைவாணர் சொன்னார் கொடுத்துட்டனே மதுரம் அப்படின்னு சொன்னால மதுரம் பொங்கி வளர்ந்தது செல்வம் ஈட்டுவதில் இல்லை செல்வத்தின் மதிப்பு இழப்பதில் இருக்கிற செல்வத்தின் மதிப்பு சொந்தங்களை விட்டுவிடாதீர்கள் பயில் ஒரு மன்னன் தம்பி அக்கம்பக்கத்து உறவின் முறையார் குயில் போல் பேசிடும் மனையாள் அன்பை கொட்டி வளர்க்கும் பிள்ளை சந்த தம்பரவா தந்தை இந்த குடும்பம்தான் இந்தியாவிற்கு இருக்கிற பெரிய கோபுர பெருமை இந்த குடும்ப வாழ்க்கை உலகத்தில் எந்த நாட்டிலையும் கிடையாது ஆகவே மகிழ்ச்சி மன நிறைவும் தருவது இந்த நாட்டில் சொத்து பத்தல்ல சொந்த பந்தமே என்று சொல்லி விநாயகர் சதுர்த்தியில் தீர்ப்பு வழங்கி விநாயகருக்கு மீண்டும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்து விடை பெறுகின்றேன் வணக்கம்